对，好，打那个，打！看你俩玩的。来，好。你以后别给他买这么贵的东西了，都把他惯坏了。就他这么大的小孩才能放肆的玩呢。哎，九成，你看现在的游戏机做的多好，还能看电影。以后你跟老常在家就可以浪漫了。还浪漫呢？他这一出院又见不着他人了。爷爷，我的妈妈。好，真棒。谢谢干爹。记住啊，每回最多玩半个小时，知道吗？哎，我一定给你玩。哎呀，哎，浩浩，小心点儿，你干爹的腰还没好呢。没事没事，来，这一年没见到我干儿子，来，再让干爹贴一下，来，嗯。你呀、啊，赶紧跟小欧生个大胖儿子吧。大胖闺女我也喜欢。行，干爹，你今天就住家里吧，我想让你给我讲故事。好，别闹了，跟妈妈回屋睡觉吧。我就要跟干爹睡，干爹能给我讲好多好听的故事，爸爸从来都不给我讲的。来，干爹给你讲故事，想听哪个呀？小狮子可以吗？嗯。小狮子可霸道了，大家都怕他。来，小兔子。真的吗？你煮碗面。不用，我不饿。他睡着了的确是个狠角色。当地警方带着我们的人冲进了他栖身的地下作坊，他直接扔了手雷从地下通道跑了，伤亡严重了，一死两重伤。牺牲的那个小姑去年刚结婚，他老婆下个月就要生了。我刚从他们家回来。看着小胡的爸妈和他老婆，我都不知道该怎么跟他们开口。赵总会知道了，已经通知他了。吴队长抓东坤花了十年。不知道这个刘伟我要抓多少年？我现在总算是体会到老吴的无助了。每个案子都有他自己的命数，这老天爷啊，也不会悔悔的到让咱们白忙活，也不会让刘伟次次都那么走运。咱们早晚能抓到他。
，都看了这么多遍了，还没看够呀？我自己老婆，我想怎么看就怎么看。谁是你老婆？我妈可还没同意呢。呀，看来我还得向老方多学习学习，生米煮成熟饭，这样你妈不认也得认。就你现在这身子骨，能行吗？嘿，行不行的？小罗比划比划啊。放着，以后这种上手的活儿你不准干啊，全部由我来。你不是号称自己那么厉害吗？除了这招就没别的了。不过说真的，我还有点怕你妈。但丈母娘这么做也都是为你好，我理解。这个世界上还有你怕的？结婚啊，可是大事儿，必须得经过双方父母同意才行。咱们的婚礼可以慢慢筹备，但具体结婚的日子必须得经过丈母娘点头才能定，这样以后双方两家才能和睦相处。是啊，可是我妈现在就油盐不进，怎么办啊？看来我得把丈母娘哄开心了才行。我只能靠她了。爱炫富的毛病什么时候能改改、啊？我知道该怎么办。哼，还是我媳妇厉害。行，我给咱妈先包一束花。算了吧，就你那审美女士，您看这力度可以吗？哎，可以。嗯啊，可以再重一点啊。嗯，妈，嗯，舒服吗？在这个最好的 SPA 馆，享受最高级的美容，能不舒服吗？您要喜欢的话，我给您办张卡，您随时过来。哎，无功不受禄啊！谁知道你葫芦里卖的什么药？您十月怀胎把我生下来，辛辛苦苦把我养大，还没功劳。合着我孝敬我亲妈，还成我的不是了？你少气我两回，我就能多活十年。嗯，卡办好给我爸得了。哎,哎，还是我来吧。你爸这张老脸啊，基本上没救了。得。海鲤鱼，请慢用。来嘛，咱们俩难得单独在一起，这二十多年辛苦您了。这杯酒，我敬您。小欧啊，你孝心妈懂吧？你也老大不小了，咱们好好的聊聊。你和严谨一起经历过很多的事情，妈知道了。但你俩毕竟认识才一年，两人成长的经历和生活的环境都是截然不同的。你不怕他有钱就不靠谱吗？我就纳闷了啊，你爸科室里那么多年轻的医生，你怎么一个都看不上呢？好呀，那我就找个医生。然后也去医院上班，咱们一家子住进医院。妈，严谨他现在是个商人，但他以前是个警察，他父亲也是军人出身，从小家教严格，行为作风比我还端正，绝对靠谱。无非就是那个嘴巴爱耍脸皮，平时不好好说话，但是他高颜值，身材好
，全中国就这么一个严谨，被我给捞着了。哎呦，你还是我女儿吗？啊？我这是在跟您说正经呢，你能不能认真一点呀？那之前他跟我回家的时候，你不是对人家挺热情的吗？哈，之前你把他带回家，你不是也是冷冰冰的吗？妈。咱们家就您最深明大义，我知道你所有的担忧都是为了我好，但是严谨这个人到底行不行，你不得见了认识了才知道。你好歹给他个登门拜访的机会，如果到时候你觉得他还有这样那样的问题，不用您说，我自己就给他踹了。把手给我，你确定？你真的爱他吗？我确定。周末见了再说吧。妈，你同意啦？妈，你这是世界上最好的妈，你多吃点啊！大虾，大虾。去看我妈，还是去我们家摆地摊呢？我第一次以未来女婿的身份去你们家，我肯定得表现一下。礼物不在于贵，在于用心。我可是心肝脾肺肾我都走了一遍了。这赵雅敏女士还在更年期，指定出什么幺蛾子。她要是 diss 你的话，千万要忍住啊！放心吧。就没有拿不下的高地。今晚啊，就把你们家当成敌方的司令部，一定给他攻下来是这个呀，金兰花怎么了？啊，抗癌的，吃这个委屈你了吗？来吃饭了，好，吃饭，好，吃饭。人家小燕来，你不能一水的青菜吧？哎呦，真是亲爷俩。吃青菜怎么了啊？吃素对身体好，排毒养颜。坐吧。哎，叔叔坐。那你不能把昨天剩的炒饭给端上来呀、啊？昨天晚上的炒饭怎么了啊？放一晚上没事的，不吃就浪费了。哎呀，真要是自己人，还在乎这个？小伙子，你说呢？非常好。爸，严姐，我们去下馆子。欺人太甚。哎，走。叔叔坐，坐坐坐坐。阿姨说的对啊，虽然啊咱们现在的生活好了，但咱们还是要坚持艰苦朴素的作风。只要是一家人和和睦睦的坐在一块吃饭，剩饭剩菜也都是满汉全席。但是阿姨啊，咱们四个人，这桌上恐怕菜有点少，如果您不介意的话，我炒两个菜去。嗯，够了够了，怎么？你看我干嘛
个都不错，表明你尝尝，和饭店一个味儿。嗯，还不错，我还以为你连方便面都不会煮呢。<笑>我小时候啊，我爸妈在部队里忙，我从小就跟我妹做饭。哎，你别看她现在瘦的跟猴似的，小时候被我喂的那就一个肥。<笑>以前我在队里的炊事班待过有半年，什么煎、炒、烹、煮、炸、爆、溜、炝、煸、焗，我每样都会那么一点，要不然怎么开餐厅呢？我要感谢。叔叔跟阿姨生了小欧这么好一闺女，让我遇到她。以后，你们二位要是想吃我做的菜，我可以每天都过来给你们煮，只要你们不嫌弃，八大菜系随便你们点。<笑>那好啊，之前小欧就说了，说你样样都会，嗯，勉强会那么两下。啊，既然你这么能干，待会儿帮我把阳台的玻璃擦一擦啊。没问题吗？啊，阿姨，阿姨，阿姨，阿姨，吃饭吧。哎，去。Take my hand in your hand, so I get to know all about you. Take me to the other side. I have you in my head, round and round. There is no more to hold, and we can never fall in love again. I will protect you. No one can hurt you. What if I become an incredible man? I devote myself to you, baby. This bed is too big. Come on, come on. How much longer? Xiaoyang, hey, Zhu. Come on, come on. Zhu, come on. Come on, 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 come on. Come on
。最近啊，你多回一回你爸你妈家，好好把老佛爷伺候好，顺便放个大招什么的，没准儿三天就搞定了。还放大招呢？对老佛爷现在这态度，我连使点小伎俩他都没兴趣。你是他女儿，你开心，他就无计可施。嗯，那我就回家表演一下开心。不用演。咱们俩就在你妈面前视频聊天，让她知道咱俩有多甜有多腻，没准这个事儿根本就用不了三天。那我就回家乐呵乐呵。行，乐呵乐呵什么事那么好笑啊？啊，你未来女婿说话特逗，要不要我给你读读？哎呀，你给我少来啊！你今天真的不回店里了？不回了。你女婿说啊，他来看店，让我好好陪你们，懂事吧？哎呦，你也没陪我们呢，你还跟他发信息，一口一个我女婿的，你绿了他，活不了了吧？我现在终于明白，什么叫因为爱情而丧失自我。他打视频来了，亲爱的，你在哪儿啊？我好想你。老纪，我要炒一盘鸡皮疙瘩。喂，媳妇儿。哎，我跟你说，他进化成功了。老佛爷下意志了，叫你回家吃饭。你妈要早点过来，帮我打打下手。今晚要吃饭，那恐怕我去不了。什么情况？有事吗？店里面有很重要的事要做，要不然咱们改明天，你看行吗？是工作重要，还是咱们俩婚姻大事重要？赵雅敏同志亲自下厨，请你吃饭，就这么一次结婚。你要是放他鸽子，咱们俩就彻底完蛋。媳妇儿，真的是有很重要的事儿，现在不方便跟你说，等见了面一定给你汇报。你不会是跑去查案了吧？没有的事儿，媳妇儿，体谅一下啊，就把时间改明天吧。我先挂了。
刘伟始终没有出现啊。其他的目的。怎么了？我们中计了。什么意思？张天，你是有辆车跟踪我，他到过小吴家楼下。那个人应该就是刘伟。刘伟跟踪你？是我大爷，我还以为是赵天辉的人。他约我谈到赴会，一定略有所图。他肯定想调狐狸山把我引开，而他真正的目的是要到小吴家报复。或者是为了救小美人。严姐，小美人今天早上已经被抢劫了。我怀疑他已经去了小吴家，你们赶紧派人过去。抓紧时间。你带兵就留在青海公司，如果刘伟出现，第一时间跟我汇报。各部门注意，计划有变。小严不说了吗？他有事儿，你就不能通融一下？就是，不就吃顿饭吗？哪天吃不一样？妈，你就别较真了啊！喂，在哪儿？在家呢。老裴正在生你的气，我在安抚他。我这边事儿处理完以后，我争取晚上回家吃饭。晚上又能吃饭了呀？你逗傻姑娘玩呢？你是挺傻的，但傻的可爱。行了，先这么着啊。住几楼啊？十四楼。程警官，你命够硬的。这么撞都没把你撞死，刘伟，我劝你不要再胡作非为。你们警察就会说这一句啊？有听的吗？我和严姐现在在纪晓欧家的天台上，好久没见了，一起来叙叙旧吧。通知特警队过来支援。好。不就是叙旧吗？何必搞这么大阵仗？严谨，咱俩也算是过命之交。你这马上要结婚了
，好歹我也要来看看新娘子。现在插播一条快讯。四月二十六日，市中级人民法院依法对梨园市一零三特大贩毒案主谋杨玫瑰宣读了最高人民法院核准的死刑裁定，并将其押赴刑场进行了枪决。三十九岁的杨玫瑰，绰号“小美人”，是本市具有黑社会性质。哎呦，那个女毒枭被枪毙了。小，就是小燕之前卧底的那个贩毒集团的头目。进行毒品制造和贩卖运输。林部长，林现在什么情况？严谨在电台被刘伟给劫持了，犯罪分子是否持有武器？这个还不敢肯定。打电话了。刘伟，程警官，看来你们都到了，赶紧上来吧。记住，只能你一个人来。好，你等着。林俊，我上去了。一定注意安全，随时汇报情况。明白，我跟你去吧。注意安全，小心点头。举起手，就位。是，林军。严谨被刘伟劫持，刘伟手里有枪。一定要保护时机，不要轻易行动。明白。刘伟，可以了，程警官，别离我太近了，把枪放下，放下，扔远点儿。刘伟，你冷静点儿。烟女做卧底是我的安排，想报复你冲我来。我确实有件事情要麻烦程警官，有什么要求你尽管说。两个小时之内，把小美安全的带到这里，再准备一辆加满油的汽车，确保我们安全的离开梨园。如果你能满足我这些条件，我保证不动你兄弟。还有他那个女人一根汗毛。你好，到位。八号到位。三号到位。是否能够看到目标？一号看不到。二号看不到。三号只能看到眼睛。严谨和张爱物挡住了狙击手的视线，目前无法击毙刘伟，设法让严谨引他到射程范围之内，以便狙击手加强击毙。怎么样，程警官，想好了没有？说话。刘伟，你已经被警方包围了，你与其在这费尽心思，还不如缴械投降，没准老程可以让你跟小美人活着见一面。你他妈还好意思说？小美对你那么好，你却把她给害了，你他妈对得起她吗？一个毒贩，我有什么对不起她的？你早他妈不是什么缉毒警了！我告诉你，一日为警，终身为警。毒品害人，我最好的兄弟也是被毒品给害死的。我这一辈子，就是跟你们这帮贩毒的过不去，有一个抓一个，有一窝断一窝。刘伟。哎呀，来与不来啊，我都得给你们家严公子备上菜。哎呀，妈，你能不能别总像小孩子一样置气？严谨他今天真的是有工作吗？啊？哎呀，你别碍我的事儿。来，要不你摘菜啊
成年官，能不能办到我的条件？喏、no. ，我现在就派人把小美人送过来，但是你也要答应我一个条件：离开天台，不要伤及无辜。无辜？他，还有他那个女人，你们这些人哪一个是他妈无辜的？要不是因为你们这帮人，我和小美会落到这个地步吗？对，你真就是一条疯狗。我今天一定要抓住你，哪怕是一命抵一命。严姐，你错了，我是一条命，但你们不是。为。